ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஈஸி ஜாப்ஸ் தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம டேலி இஆர்பி நைன் அப்படிங்கிற அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு கம்பெனியில் நடக்கிற எல்லா விதமான அக்கௌண்ட்ஸையும் ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் உடனே உடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அக்கௌண்ட்ஸை நம்ம ரெண்டு ப்ராட் கேட்டகரியாக பிரிக்கலாம் ஒன்று அசர்ட்ஸு இன்னொன்று லைப்ரரி இப்போ அசர்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொன்னால் ஒன்று வந்து ஃபிக்ஸட் அசர்ட்ஸு இன்னொன்று கரண்ட் அசர்ட்ஸ் அப்படின்னு டூ டைப்ஸ் நம்ம சொல்லலாம் ஃபிக்ஸட் அசர்ட்ஸ் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபர்னிச்சர் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது நமக்கு ஒரு ஃபிக்ஸட் அசர்ட்ஸு ஏன்னா நம்ம சேல் பண்ணும்போது அதுலேருந்து அதை நமக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ அதனால் அது ஒரு ரீ யூஸபுளாக அசர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த மாதிரியான அசர்ஸ்லாம் நம்ம ஃபிக்ஸட் அசர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் கரண்ட் அசர்ஸ் இந்த கரண்ட் அசர்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம கையில் இருக்க கேஷ் கூட நமக்கு ஒரு கரண்ட் அசர்ஸ் தான் அதே மாதிரி பேங்க்கில் நமக்கு ஒரு சேவிங் அக்கௌண்ட் இருந்து அதில் அமௌண்ட் இருந்தாலும் அது நமக்கு ஒரு கரண்ட் அசர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஒரு கூட்ஸ் வந்து நம்ம சேல் பண்ணியிருந்து அந்த பர்சன் கிட்ட எந்த அமௌண்ட் வர வேண்டியது இருந்தால் அது நம்ம வந்து கரண்ட் அசர்ஸ்னு மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி சில பர்சன் கிட்ட இருந்து நமக்கு அமௌண்ட் வர வேண்டியது இருந்தாலும் அது நமக்கு ஒரு கரண்ட் அசர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் லைப்ரரி இப்போது ஒரு ஹோம் லோன் வாங்கியிருந்தாலோ அப்படி இல்லைன்னா ஒரு வைக்கிள் லோன் வாங்கியிருந்தாலோ இல்லைன்னா ஒரு பேங்க்லேருந்து ஒரு லோன் வாங்கியிருந்தாலும் நமக்கு அது ஒரு லைப்ரரி அதே மாதிரி ஒரு கூட்ஸ் வந்து ஒரு பர்சன் கிட்டேருந்து ஒரு ஒரு கம்பெனிலேருந்து ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம பே பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அதெல்லாம் நமக்கு ஒரு கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் இதுதான் அந்த ப்ராட் கேட்டகரி அசர்ஸ் அண்ட் லைப்ரரி அப்படிங்கிறது இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம குரூப்பை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம குரூப்பை பற்றி பார்த்துடலாம் இந்த குரூப்பை வந்து ஒரு லெஜர் க்ரியேட் பண்ணும்போது நமக்கு யூஸ் ஆகும் டேலியில் பார்த்திங்கன்னா லெஜர் க்ரியேட் பண்ணும்போது அண்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேட்கும் அப்போ அந்த அண்டர் அப்படிங்கிறது அந்த குரூப்பு இப்போ இந்த குரூப் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் எந்த லெஜருக்கு எந்த குரூப் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு லெஜர் க்ரியேட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை பார்த்துடலாம் அதில் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் குரூப்ஸ் இருக்குது இந்த வீடியோவில் நான் ப்ரைமரி குரூப்ஸை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சப் குரூப்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ப்ரைமரி குரூப்ஸில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் குரூப்ஸ் இருக்குது அதை இப்போ பார்த்துடலாம் அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டு இந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டு அப்படிங்கிறது ஒரு ஓனர் வந்து பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவங்களோட பிஸ்னஸ்க்காக ஒரு சர்டன் அமௌண்ட்டை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் இந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுங்கிற அந்த குரூப்பில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு அவங்களோட ஓன் பர்பஸ்க்காக கம்பெனி ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது அவங்களோட ஓன் பர்பஸ்க்காக சில அமௌண்ட் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரியான அக்கௌண்ட்ஸையும் இந்த சேம் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிற அந்த குரூப்பில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து லோன்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸு இது வந்து என்னென்னா ஒரு பர்சன் கிட்டேருந்து நம்ம ஒரு லோன் வாங்கியிருந்தால் அந்த அந்த மாதிரியான அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த லோன்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிங்கிற அந்த குரூப்பு யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு கரண்ட் லைபிலிட்டிஸு இது வந்து நம்ம ஒரு கூட்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தால் அவங்களுக்கு அமௌண்ட்டு பே பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அது நமக்கு ஒரு லைபிலிட்டிஸு அதே மாதிரி நம்ம யாருக்காவது ஒரு அமௌண்ட்டும் பே பண்ண வேண்டியது இருந்தாலும் அதுவும் நமக்கு ஒரு லைபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரியான அக்கௌண்ட்ஸில் இந்த கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிற அந்த குரூப்பில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து ஃபிக்ஸட் அசர்ஸு இது வந்து ஒரு ரீ யூஸபிள் அசர்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஏன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு கம்ப்யூட்டர் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது நம்ம என்றைக்கு இருந்தாலும் அது ஒரு நம்ம சேல் பண்ணும்போது ஒரு ரீசே
இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாலோ அப்படி இல்லைனா வேறு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாலோ அந்த மாதிரியான அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிற அந்த குரூப்பில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் கரண்ட் அசஸ்ஸு இந்த கரண்ட் அசஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம குட்ஸ் வந்து சேல் பண்ணியிருந்தாலோ இல்லை ஒரு பர்சனுக்கிட்டேருந்து நமக்கு ஒரு சர்டைன் அமௌண்ட் நமக்கு வர வேண்டியது இருந்தாலும் அந்த மாதிரியான அக்கௌண்ட்ஸில் இந்த கரண்ட் அசஸ் அப்படிங்கிற அந்த குரூப்பில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பிரான்ச் அண்ட் டிவிஷன்ஸு இப்போது ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு நிறைய பிரான்ச் அண்ட் டிவிஷன்ஸ் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி அந்த அந்த பிரான்ச்சில் நடக்கிற அந்த அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறது பண்ணுறதுக்கு இந்த பிரான்ச் அண்ட் டிவிஷன்ஸுங்கிற அந்த குரூப்பை யூஸ் ஆகுது அதில் நம்மளோட அக்கௌண்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அந்த குரூப்பில் நெக்ஸ்ட் ஒன் மிசிலினியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ்ஸு இப்போ சில செலவுகள் வந்து நமக்கு தவிர்க்க முடியாத செலவுகளாக இருக்கும் அந்த மாதிரியான செலவுகளில் நமக்கு வந்து எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு லெஜ் நேம் கொடுத்து மெயின்டைன் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரியான அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் இந்த மிசிலினியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிற அந்த குரூப்பில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டை இந்த சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டு அப்படிங்கிறது இப்போது ஒரு 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 டைமில் நமக்கு நம்மளோட அக்கௌண்ட்டில் எக்ஸ்ட்ரா கேஷ் இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஒரு ஷார்ட்டேஜ் கேஷ் இருக்கலாம் பட் அந்த எதனால் இந்த எக்ஸ்ட்ராவோ இல்லை ஷார்ட்டேஜோ ஆச்சு வந்துச்சு அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி தான் இந்த குரூப்பில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டு நம்ம பண்ணுற சேல்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே இந்த சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிற அந்த குரூப்பில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டு இந்த பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டு நம்ம பண்ணுற பர்ச்சேசஸ் எல்லாமே இந்த பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டுங்கிற அந்த குரூப்பில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் டேரக்ட் இன்கம்ஸு இப்போ டேரக்ட் இன்கம்ஸ் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பொருளை வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும்போது அந்த மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதுனால நமக்கு சில இன்கம்ஸ் கிடைச்சிதுன்னா அந்த இன்கம்ஸ் எல்லாம் நம்ம டேரக்ட் இன்கம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த மாதிரியான இன்கம்ஸை இந்த டேரக்ட் இன்கம்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த குரூப்பில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்ஸு இது வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும்போது ஒரு பொருளை நேரடியாக அந்த மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதுக்கு ஆகிற செலவுகளை நம்ம டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிற அந்த குரூப்பில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்டேரக்ட் இன்கம்ஸு இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஒரு கமிஷன் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த மாதிரியான இன்கம்ஸ் எல்லாம் இந்த இன்டேரக்ட் இன்கம்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த குரூப்பில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்ஸு இது வந்து நம்ம பண்ணுற எல்லா விதமான செலவுகளும் இப்போது ரெண்ட்டு பே பண்ணியிருந்தாலோ இல்லை ஒரு சேலரி பே பண்ணியிருந்தாலோ அந்த மாதிரியான இல்லை ஒரு ஸ்டேஷ்னரி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தாலோ அந்த மாதிரியான செலவுகள்லாம் இந்த இன்டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிற அந்த குரூப்பில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் அந்த ப்ரைமரி குரூப்ஸு டோட்டலாக ஃபிஃப்டீன் குரூப்ஸு இது வந்து நம்ம வந்து தரவாக இருந்தால் தான் நம்ம லெஜர் க்ரியேட் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு லெஜர் வந்து எந்த குரூப்புக்குள்ளே வரும் அப்படிங்கிறது அப்போ தான் நம்ம நமக்கு கேட்குற அந்த ரிசல்ட்டும் நமக்கு கரெக்டாக கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம சப் குரூப்ஸ் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்